Het is avond. De laatste duik van de dag is achter de rug. Scheepskok Rob Mulder is druk bezig met het voorbereiden van het diner. Op het dek wordt gevist. Boven de Elbe is het goed vissen. Veel makreel en regelmatig een steenbolk die helaas niet eetbaar is. Soms wordt er een kostbare kabeljauw het dek opgehengeld. Ditmaal was het weer een makreeltje. Eten en drinken is belangrijk voor de duikers om energie te herwinnen en het vochtniveau op peil te houden. Met name een te laag vochtgehalte in het bloed kan decompressieziekte in de hand werken. De duikers maken op drie van de vier kenteringen per etmaal een duik. Bij dergelijke intensieve duikprofielen moet je goed voor jezelf zorgen en dat doen ze dan ook. De eerste ochtendkentering is weer aangebroken. Het duikteam is klaar voor een dag vol ontdekken en verwonderen. Op de Elbe raak je nooit uitgezocht en gekeken. Geen duik is hetzelfde. Het zicht en de stroming in de Noordzee kunnen per duik op dezelfde dag volstrekt anders zijn. Zwevend over het wrak waan je even terug in de tijd. En het is opletten, want onder elke plaat kan een voorwerp liggen dat aan die tijd herinnert. En dan is er het leven dat de indruk maakt. Als je goed kijkt kan je de prachtigste dieren zien. Zo zijn er behalve de enorme hoeveelheid anemonen en vis ook veel krabben op het wrak te vinden. Zoals deze Noordzeekrab. Vaak tref je ze verstopt in holen. Deze is op zoek naar voedsel en op de loop voor de camera. Noordzeekrabben kunnen wel 30 centimeter breed worden en zijn, als je ze van dichtbij ziet, vreemde wezens. Als je goed zoekt, vind je ook de hooiwagenkrab. In het Engels noemen ze het dier spider crab. Ze zijn klein, doorgaans goed gecamoufleerd en daarom zie je ze gemakkelijk over het hoofd. Deze zwemkrab heeft een stuk aas gevonden. Bijna machinaal werd hij het stuk vlees naar binnen. Zwemkrabben zijn herkenbaar aan de zwemvliezen op de achterste poten, waarmee ze behalve zijwaarts lopen ook kunnen zwemmen. Je komt de zwemkrab in grote getalen overal in en om de Noordzee tegen. Voor een zwemkrab paard klemt het veel grotere vrouwtje zich vast op het mannetje. Ze laten onder geen beding los en lopen en zwemmen gedurende een paar dagen met z'n tweeën. Aan het einde van de periode vindt de bevruchting plaats en gaan ze weer uit elkaar. Hier heeft een zwemkrab het minder goed getroffen en is ten prooi gevallen aan een zeekreeft. Kreeften zie je minder vaak. Het dier is schuw en leeft doorgaans verborgen. Soms tref je er een aan tijdens een jacht, zoals hier. De dieren kunnen wel 75 centimeter groot worden en zijn al minstens 50 jaar oud. Deze kreeft heeft maar één schaar en is er vermoedelijk één verloren tijdens een gevecht met een andere kreeft. Na verloop van tijd groeit er een nieuwe schaar aan. Een veel voorkomende kreeftensoort in de Noordzee is het heremietkreeftje. Het dier leeft in een gekraakt slakkenhuis. Deze kreeft is er niet zo best aan toe, hij mist wat poten. Bijzonder is de zeeduizendpoot die naast hem in het huis zit. Het dier leeft in symbiose met het kreeftje en alles wat de kreeft laat liggen eet de duizendpoot op. Niet alleen visnetten zijn funest voor het zeeleven. Ook vislijn van sportvissers kan veel kwaad aanrichten. Deze kreeft zit vermoedelijk al lange tijd verstrengeld in vislijn. Het is een oud dier van zeker 40 jaar en kan zijn poten niet meer gebruiken en zal een langzame dood sterven.
Bij alle duiken wordt wel wat gevonden. De oogst groeit gestaag. Zilverachtig. Tussen de duiken door rusten de duikers van de Fogo-aal uit. Sommigen doen een dutje. Anderen lezen ontspannende lectuur. Het intensieve duiken vergt soms reparatie van de duikspullen. Een kapotte nekseal, de afsluiting van een droog pak rond de nek, kan de duiker een koud, nat pak bezorgen. Repareren dus. Voor de duik worden de persluchtflessen gevuld. Bij normaal sportduiken wordt dat met ademlucht gedaan op de vogelaal met nitrox. Dit ademgas bevat meer zuurstof en minder stikstof... waardoor de duikers langer beneden kunnen blijven zonder decompressieziekte op te lopen. We zijn aanbeland op de vijfde dag van de expeditie, de laatste duik. De duikers doen hun uiterste best om de laatste kans aan te grijpen... om nog iets van de Elbe te bergen. Inmiddels zijn de duikers goed thuis op het wrak. Iedereen heeft zijn eigen favoriete zoekplek. Met lichtsignalen wenken de duikers elkaar als er iets wordt gevonden. Ben van Velsen is weer op een slachtoffer van een vislijn gestuurd. De Noordzeekrab zit totaal verstrikt in het ijzersterke nylonvisdraad. Met zijn duikersmes probeert hij het beest te bevrijden uit de hopeloze situatie. Rob Ruigrok is op weg naar een plek waar hij al eerder vondsten heeft gedaan. Nu wil hij het een en ander naar boven halen. Het is een unieke vondst, een toverlantaarn. Voorzichtig haalt Rob de losse delen uit de modder. Dat moet voorzichtig, want te veel stof ontneemt hem het zicht en kan de vondst beschadigen. Thank you. 